Hi du, hier ist Alex von Natürlich Lecker. Heute zeige ich dir ein Aprikosenhuhn. Das ist ein indisches Rezept. Und wenn du mal sehen willst, wie das geht, dann sollst du jetzt dranbleiben. Du siehst hier vier Hähnchenkollen. Und die werde ich erst einmal einschneiden. Bis runter auf die Knochen. Du siehst hier, ich würze das alles schon mal ein wenig. Nicht zu viel. Pfeffer, Salz, Standard. Die ganzen anderen Aromen geben wir gleich in den Topf. Und ähm, von jeder Seite kurz 2-3 Minuten anbraten, weil wir werden es gleich eh kochen. In der Zwischenzeit kannst du dann einmal die Zwiebeln halbieren und in halbe Ringe runterschneiden. Das gleiche machen wir gleich auch noch mit Knoblauch und Ingwer. Und die Zwiebeln werden jetzt einmal halbiert, horizontal 2-3 Mal eingeschnitten und dann runtergehackt. Nun habe ich jetzt hier ein ungefähr 3 cm großes Stück. Man könnte ihn auch einfach so runterschälen, den Ingwer, du siehst hier, wie saftig der ist. Ähm, und dieses werden wir jetzt auch noch einmal würfeln. Aber ich habe keinen Bock zum Schälen, deswegen schneide ich ihn einfach so runter. So, nun siehst du, dass sich ein paar Röstaromen gebildet haben. Das ist aber nicht schlimm. Wir werden dann jetzt, oder du wirst dann jetzt einmal die Zwiebeln dazugeben. Kurz mittlere Stufe anrösten. Nun den Knoblauch und den Ingwer dazugeben, du siehst es hier. Du siehst hier, es ist alles angebraten, die Zwiebeln sind schon angedünstet. Und jetzt geben wir erst einmal Zimtstangen dazu. Nimm am besten hochwertige Zimtstangen und eine reicht, halbieren, rein damit. Nun nimmst du Nelken. Eine ist schon reingefallen und dann nimmst Schöne Nelken nimmst du am besten erstmal drei Stück, weil ähm, wenn du vernünftige Qualität hast und Nelken haben ein sehr, sehr starkes Aroma und wenn du zu viel reinmachst, hast du hinterher verloren, das Aroma kriegst du nicht mehr raus. Ein Viertel Teelöffel an Kurkuma reingeben, da die, der Topf jetzt hier noch heiß ist, entwickelt sich das Aroma, das wird jetzt wieder aktiv, das hat so gesehen geschlafen. Und dann müssen wir noch etwas Kumin, also Kreuzkümmel, reiben und dazu geben. Und zwar brauchen wir da ungefähr einen Teelöffel. Und wir geben noch Kardamomkapseln dazu. Und zwar nehmen wir nur eine Kardamomkapsel, auch hier wieder zu viel Aroma zerstört das ganze Rezept, und geben die da rein und lassen die einfach nur einmal angestoßen. Da drin, so können die ähm, Kerne trotzdem Aroma abgeben, aber fallen nicht zwingend auseinander. Die Kapseln kannst du hinterher dann so wieder rausfischen. Und dann würde ich sagen, geben wir noch einen halben oder ein Viertel Teelöffel Cayennepfeffer dazu. Du kannst auch gerne frische Chilis da reinschneiden, das würde auch gehen. Allerdings lieber etwas weniger und hinterher nachkürzen als am Anfang zu viel. Und dann brauchen wir definitiv noch... Tomaten bzw. Tomaten Passata gebe ich dazu. Ist jetzt nicht mehr viel, das sind vielleicht 100 Gramm. Reicht aber vollkommen aus, 150 Gramm. Äh, maximal werden das hier sein. Und dann gibst du noch Soft Aprikosen dazu. Wir nehmen 150 Gramm. Und wir nehmen ein Teil als ganze Aprikosen. Und die andere Hälfte schneiden wir klein. Es reicht, wenn du diese übereinander legst und dann in Streifen runterschneidest. Und die werden dann nachher etwas zerfallen und die ganze Soße sämig machen. Und das geben wir ähm, so, wie es jetzt ist, dazu. Das habe ich alles gerade auf dem Herd etwas anwärmen lassen und gebe jetzt die Hühnerschenkel zurück. Und dort geben wir dann ungefähr 350 Milliliter, 300 bis 350 Milliliter an Brühe drauf. Und zwar mache ich jetzt gleich hier einmal Hühnerbrühe. Und zwar nimmst du am besten Gemüsebrühe. Fangen wir erstmal jetzt mit anderthalb Teelöffeln an. Wenn du ein bisschen Tomate gemacht kannst du gerne natürlich auch noch ähm, Tomatenmark da reingeben. Aber das lassen wir jetzt, bis es fertig ist, ungefähr 
30 Minuten köcheln bei mittlerer Hitze. Und in der Zeit kannst du gerne Reis kochen, weil Reis passt wunderbar dazu. Und ich würde sagen, dann haben wir gleich, oder hast du da anschließend ein richtig tolles Rezept. Ja, ein bisschen indisch angehaucht ist ein ursprünglich indisches Rezept. Und ähm, ich finde, das sieht jetzt schon und es riecht auch jetzt bei mir schon richtig lecker. Ich habe mir einen Kreis aus Reis gemacht, was ein Wortspiel. Und in diesen Kreis gebe ich zwei richtig schöne Hinkelkörn und die zerfallen schon fast. Du siehst hier die Haut und das Fleisch, das löst sich. Und dann gibst du was von dieser goldenen Soße oben drüber und du siehst, wie toll das hier aussieht. Und das war es dann auch schon wieder. Du hast gesehen, das Rezept ist, ist dir einfach zuzubereiten. Wenn du es mal nachgemacht hast, schreib einen Kommentar. Schreib mir dein Lieblingsrezept in die Kommentare oder dein Wunschrezept. Dann kannst du es mal nachmachen. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.